నమస్తే వెల్కమ్ టు హెల్త్ జాబ్ ఈ రోజు మనం చర్చించుకోబోతున్నాం పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ దీనిలో నాలుగు వేల నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది రకాల వ్యాధులకు నివారణ ఉంది వితౌట్ మెడిసిన్ వినడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదా మరి దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మనతో మాట్లాడడానికి డాక్టర్ ఉమా వెంకట్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఆమె అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటండి పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే పంచభూతాలని మన శరీరంలో బ్యాలెన్స్ చేయడం అనే దానికి పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అని పెట్టామన్నమాట ఓకే పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది అంటే అసలు ఏ ఏజ్ లో వాళ్ళకి చేస్తారు ఏజ్ లిమిట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది దానికి ఏజ్ లిమిటేషన్స్ ఏమీ లేదు పుట్టినప్పటి నుంచి చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో పిల్లల కడుపులో ఉన్నప్పుడే మనం తల్లికి తీసుకురావచ్చు అనమాట ఈ మెథడ్ ని పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ వస్తే పుట్టబోయే పిల్లలు కూడా ఆరోగ్యంగా పుడతారు అంటే పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏమిటి అనేది కొంచెం తెలుసుకోవాలి యాక్చువల్ గా పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే అవేర్నెస్ మనకి చాలా తక్కువ చాలా మందికి పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటో తెలియదు అసలు పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ఏ విధంగా మనిషికి ఇది యూజ్ అవుతుంది ఓకే పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే పంచభూతాలని బ్యాలెన్స్ చేయడం అని చెప్పాను ఇది ఏమిటి అంటే పంచభూతాలు అని అడిగితే మనం ఏం చెప్తాము నీరు నీరు గాలి నిప్పు అని చెప్తాం కానీ ఇది ఉత్పత్తి అయినప్పుడే ఒక ఆర్డర్ ఉందనమాట ఈ ఆర్డర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నిప్పు ఒక నిప్పు పడుతుంది ఆ నిప్పులో నుంచి యాష్ వస్తుంది అదే ఎర్త్ అంటారు ఎర్త్ ఒకదానిలో ఒకటి మిక్స్ అయ్యి ఎయిర్ వస్తుంది ఎయిర్ బ్లాక్ క్లౌడ్స్ గా వెళ్ళి వర్షం వస్తుంది వర్షం భూమి మీద పడంగానే చెట్లు ప్లాంట్స్ అవి పెరుగుతాయి అనమాట తర్వాత ఈ ప్లాంట్స్ డ్రై అయ్యి ఫైర్ కి యూజ్ అవుతుంది ఇది ఒక సైకిల్ లాగా ప్రపంచంలో ఉన్నది ఒక కన్స్ట్రక్షన్ సైకిల్ అంటాం అనమాట దీనిలో వుడ్ అని ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఇది చైనీస్ మెథడాలజీ కాబట్టి మనం స్పేస్ అంటాం ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ వాళ్ళు వుడ్ అంటారు ఎలా ఒకదానిలో నుంచి ఒకటి ఫామ్ అయిందో అలాగే ఇవి ఒకదాన్ని ఒకటి డిస్టర్బ్ డిస్ట్రాయ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఒకదానికి ఒకటి సపోర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మట్టి ఉంది అంటే మనకి కావాల్సినంత వర్షం కురవాలి సో ఎక్కువగా వర్షం అయిందంటే మట్టి అంతా కుట్టుకుపోతుంది దానిలో మనం చెట్లు పెట్టలేం సో అలాగే వర్షమే లేదు అంటే మట్టి అంతా డ్రై అయిపోతుంది అక్కడ కూడా ఒక ప్రాణానికి సాధ్యం ఉంటుంది అలా గాలి చూస్తే గాలి ఎక్కువైందంటే మానలని పడిపోతాయి తక్కువగా ఉంటే పెరగవు సో గాలి లేకపోతే నిప్పు వెలగదు గాలి ఎక్కువైతే ఫైర్ ఆగిపోతుంది ఇలా ఒకదాని ఒకటి డిస్టర్బ్ కూడా చేసుకుంటాయి ఇది నేచర్ యొక్క ఇది అనమాట నేచర్ లో మనం ఎప్పుడు కూడా దాన్ని బ్యాలెన్సింగ్ ఏదైనా మనం చేయలేం ఎంత వర్షం వచ్చినా వీ హ్యావ్ టు బ్యార్ ఎంత ఎండ్ అయినా మనం బ్యార్ చేయాలి కానీ ఈ నేచర్ కి మనకి ఏంటి సంబంధం అని మనం తెలుసుకుంటే కానీ దీని లోపలికి మనం వెళ్ళలేం ఇప్పుడు ఈ నేచర్ లో నుంచి పంచభూతాల నుంచి పుట్టిన వాడే మనిషి కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ ఏదైనా కూడా అంటే మన శరీరం పంచభూతాల యొక్క కలయిక అంటాం అనమాట సో దీనిలో కలయిక అయినప్పుడు ఈ ఫైర్ అనేది బయట ఉన్న ప్రపంచ శక్తిలో ఉన్న ఫైర్ అనేది మన శరీరంలో దేంతో కనెక్ట్ అయి ఉంది అని అంటే మన శరీరంలో హార్ట్ హార్ట్ యొక్క కవర్ పెరికార్డియం స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ బాడీ టెంపరేచర్ మన టంగ్ వీటితో ఫైర్ అనే ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ అయి ఉంది ఎర్త్ అనే ఎలిమెంట్ దేంట్లో అంటే స్ప్లీన్ స్టమక్ మౌత్ లిప్స్ సెల్స్ టిష్యూస్ ఇంకా బ్లడ్ హార్మోన్స్ పాంక్రియాస్ మెంటల్ యాక్టివిటీ వీటి అన్నిటితో కూడా ఎర్త్ అనే ఎలిమెంట్ కనెక్ట్ అయింది ఎయిర్ అనే ఎలిమెంట్ మ్యాక్రోకోసంలోని ఎయిర్ వచ్చి మన బాడీలో లంగ్స్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ నోస్ నెయిల్ స్కిన్ తో కనెక్ట్ అయింది ఇంకా వాటర్ ఎనర్జీతో చూస్తే కిడ్నీ యూరినరీ బ్లడర్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ హెయిర్ ఇయర్స్ బోన్స్ తో కనెక్ట్ అయింది వుడ్ ఎలిమెంట్ చూస్తే లివర్ అండ్ గాల్ బ్లడర్ మజిల్స్ ఆర్టరీస్ నర్వ్స్ వెయిన్స్ ఐస్ వీటితో కనెక్ట్ ఇమ్యూనిటీ స్ట్రెస్ వీటితో కనెక్ట్ అయింది సో మన శరీరంలో ఉన్నది ఇంతే మాక్సిమం ఇంకేమీ ఆర్గన్స్ లేవు అంటే బ్రెయిన్ అని సపరేట్ గా అంటారు బ్రెయిన్ అంటే దర్ ఇస్ ద స్కల్ ఇది వచ్చి బోన్ లోపల ఉన్న ఆర్టరీస్ వుడ్ ఎలిమెంట్ తో బ్లడ్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్ తో ఆక్సిజన్ ఎయిర్ ఎలిమెంట్ తో కావాల్సిన టెంపరేచర్ ఫైర్ ఎలిమెంట్ తో బాడీ మొత్తం కూడా ఒక పంచభూతాలు కరెక్ట్ గా స్ప్లిట్ చేసుకుని ఉన్నాయి ఇది 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 నా నా పార్ట్ అన్నట్టుగా ఒకటోటి కూడా దాని ఒక వర్క్ ని అది చేసుకుంటూ పోతాయి కానీ ఇప్పుడు ఫైర్ అని ఫైర్ ఎలిమెంట్ కి హార్ట్ సంబంధించింది సంబంధించింది అన్నా కూడా మిగతా ఎలిమెంట్స్ కూడా దానిలో కంబైన్ అయి ఉంటాయి అంటే ఒక కాంబినేషన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ద పంచ పంచభూతాలు దానిలో ఉండాలన్నమాట మన శరీరంలో సో మనం ఫస్ట్ లో నేచర్ ని చూసినట్టు ఒక దానిలో నుంచి ఒకటి ఫామ్ అయినట్టే మన శరీరంలో కూడా ఫైర్ నుంచి ఎర్త్ ఎర్త్ నుంచి ఇట్లా వచ్చి ఎనర్జీ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది ఒకదాన్ని ఒకట
స్ప్లీన్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అనమాట సో ఈ బ్లడ్ ఏమవుతుంది వేడిగా ఉంది కాబట్టి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ప్రొడక్షన్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది ఈ ఎలిమినేషన్ అనేది ఫాస్ట్ గా జరగకపోతే ఎక్కడైనా అక్యుములేట్ అయిపోతాయి ఈ సెల్స్ అక్యుములేట్ అయిన ప్లేస్ ని బట్టి దాని ఒక ట్యూమర్స్ కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యూట్యూస్ లో వెళ్ళిందంటే ఫైబ్రాయిడ్ అంటాం ఓవరీ పైన ఉంటే సిస్ట్ అంటాం అది ఎక్కడ అక్యుములేట్ అయితే దాన్ని బట్టి దాన్ని మారుతూ ఉంటుంది కానీ ఇట్ ఇస్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ అనమాట ఫ్యూమర్ అనేది తర్వాత వేడైన ఎత్తు లో నుంచి గాలి రావాలి అప్పుడు గాలి కూడా వేడిగానే వస్తుంది ఆ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అది దానికి సంబంధించిన ఆర్గన్స్ లో మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి మనకి నోస్ లో వేడిగా గాలి రావడం కానీ స్కిన్ మీద మంటలు రావడం కానీ లేదా అంటే కాన్స్టిపేషన్ లార్జ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాబట్టి కాన్స్టిపేషన్ లంగ్స్ లో అంతా ఇక్కడ అంత మంట అంటాం కానీ అది గ్యాస్ట్రటీ సెంటర్ హార్ట్ కి సంబంధించింది కాదు అంటారు ఎందుకంటే హార్ట్ పక్కనే లంగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది దానికి సంబంధించింది కాబట్టి వేడి వేడిగా అక్కడ మనకి కాన్స్టిపేషన్ కానీ లంగ్స్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి సో ఈ వేడి గాలి మళ్ళీ ట్రావెల్ చేయదు ట్రావెల్ చేయకుండా వర్షం అనేది రాదు నేచర్ లో సో మన బాడీలో ఈ వేడైన గాలి అనేది వాటర్ ఎలిమెంట్ గా కన్వర్ట్ అవ్వదు అప్పుడు వాటర్ ఎలిమెంట్ ఒక రిలేటెడ్ ఆర్గన్స్ అంటే కిడ్నీ యూరినరీ బ్లడ్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఇయర్స్ హెయిర్ ఫాల్ ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించిన అనమాట దీనిలో ఎక్కడో ఒక చోట్ల మనకి ఇవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఇంక ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీ వుడ్ కి ట్రావెల్ అవ్వాలి వుడ్ వుడ్ కి ట్రావెల్ అవ్వాలి ఇక్కడ అసలు ఎనర్జీ లేదు కాబట్టి వుడ్ కి ఎనర్జీ వెళ్ళదు సో అప్పుడు మనకి కాళ్ళ నొప్పి కాళ్ళ నొప్పి అంటాం నరాల నొప్పి అంటాం ఎందుకంటే ఇదో వుడ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ది ఆర్టరీస్ బీన్స్ నర్వ్స్ ఇవన్ దీంతో అన్నిట్లో కదా సో దీనిలో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట ఇలాగే ఒకదానిలో నుంచి ఒకటి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అల్లుకుంటూ పోతాయి ఏ పేషెంట్ అయినా కూడా ఒక్కసారి వచ్చిన వెంటనే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కసారి రాదు జస్ట్ ఫస్ట్ లో ఏంటంటే సిమ్టమ్స్ గా వస్తాయి చిన్న 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 సిమ్టమ్స్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కిడ్నీ ఫెయిలియర్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి కిడ్నీ ఫెయిలియర్ అని తీసుకున్నా తీయంగానే మనకి కిడ్నీ ఫెయిల్ రాదు దానికి చాలా ఇండికేషన్స్ ముందుగానే వస్తాయి ఇప్పుడు హిమోగ్లోబిన్ ఎవరికైతే ఫస్ట్ లో తగ్గుతుందో తర్వాత మనం ఎంత టాబ్లెట్స్ వేసుకుని అది నార్మల్ కి వచ్చినా కూడా వన్స్ మన బాడీలో ఎర్త్ ఎలిమెంట్ చేయాల్సిన పని హిమోగ్లోబిన్ తగ్గింది అంటే ఆ ఎర్త్ వచ్చి బలంగా లేదు సో బలంగా లేదు కాబట్టి అది ఎప్పుడో ఒకసారికి ఫ్యూచర్ లో ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ అనమాట హిమోగ్లోబిన్ తగ్గింది అంటే అలాగే కోల్డ్ చిన్నప్పటి నుంచి కోల్డ్ ఎక్కువగా వస్తున్న వాళ్ళకి చూస్తే తర్వాత కొన్నాళ్ళకి అది వీజింగ్ అవుతుంది ఆస్మా అవుతుంది ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా అయ్యి తర్వాత ఈ ఎయిర్ వచ్చి క్లౌడ్స్ గా మారి బ్లాక్ క్లౌడ్స్ గా మారి మనకి వర్షం కురవాలి కదా నేచర్ లో సేమ్ థింగ్ అదేమవుతుంది ఎయిర్ బ్లాక్ క్లౌడ్స్ గా మారినందువలన అది స్కిన్ మీదే ఎయిర్ ఎలిమెంట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద స్కిన్ కాబట్టి స్కిన్ మీద బ్లాక్ ప్యాచెస్ రావడం మొదలవుతుంది ఎవరికైతే స్కిన్ మీద బ్లాక్ ప్యాచెస్ ఎక్కడైనా బ్లాక్ డాట్స్ కానీ మొదలవుతుందో డెఫినెట్ గా దట్ ఇస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ అనమాట అలాగే రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ లో ఎవరికి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుందో అది కూడా ఫ్యూచర్ లో కిడ్నీ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది చెవుల్లో ప్రాబ్లం చెవుల్లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం నుంచి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా చెవులు వచ్చి ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ అనమాట స్పైనల్ కాలం ఇంకా బోన్స్ మనకి ఆర్థరైటిస్ అంటాం నీస్ పెయిన్ అంటాం లోయర్ బ్యాక్ అంటాం ఎక్కడైనా హోల్ బాడీలో బోన్ లో ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చినా దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ అనమాట హెయిర్ ఫాలింగ్ ఇస్ ఆల్సో ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ కళ్ళ కింద నలుపు వస్తాయి కదా అది కూడా మనకి స్కిన్ మీద బ్లాక్ ప్యాచెస్ సో దానిలో వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ అంటే ఇవన్నీ వెంటనే వచ్చేస్తాయా అంటే వెంటనే మనం చెప్పలేం కొంతకాలం పట్టచ్చు ఇది వచ్చి నేచర్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా తీయంగానే ఒక పెద్ద డిసీసెస్ ఇవ్వదు అనమాట చాలా 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 స్మాల్ స్మాల్ ఇండికేషన్స్ మనకి ఇస్తూనే ఉంటుంది ఆ ఇండికేషన్స్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడే ఇది వచ్చి మనకి పెద్ద డిసీజ్ గా మనకి ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇలాగ డిసీజ్ అనేది ఒకదానిలో నుంచి ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ పోతాయి అనమాట ఓకే అంటే మామూలుగానే కొన్ని వ్యాధులు ఉన్న వ్యక్తి పల్స్ బ్యాలెన్స్ తీసుకోవడం వేరు ఏమి లేని వాళ్ళు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అసలు ముందు నుంచి ఏమైనా మీరు అన్నట్టుగా త్రీ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ మంత్స్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు బేబీ లోపల ఉన్నప్పుడు కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అన్నారు అసలు ఏ వ్యాధులు లేని వాళ్ళకి ఎటువంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు ఏ వ్యాధి లేదు అని మనం అనుకుంటాం కానీ చిన్న చిన్న ఇండికేషన్ లేకుండా ఎవరు ఉంటాం కదా చాలా మంది చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే నాకు ఐస్
అందరూ అనుకుంటాం నాకు ఇప్పుడు డయాబెటిక్ వచ్చినా కానీ ఒక థైరాయిడ్ వచ్చినా కానీ నాకు థర్టీ ఇయర్స్ బాగానే ఉన్నానండి నాకు థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాతే నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటారు డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ అనమాట తల్లి కడుపులో నైన్ మంత్స్ ఉన్నప్పుడే ఇది రెండు పంచభూతాలు రెండు తల్లి పంచభూతం తండ్రి యొక్క పంచభూతాలు రెండు పంచభూతాల కలయికలు ఇంకా పంచభూతాలు పుడుతుంది కదా సో ఇప్పుడు తల్లి యొక్క పంచభూతాలు ఏదో ఒక ఎనర్జీ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నా తండ్రి యొక్క పంచభూతాలు ఏదో ఒక ఎనర్జీ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నా దట్ మే దట్ మే నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద ఆర్గన్స్ దట్ మే బీ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్స్ అనమాట సో ఆ రెండు ఇంబ్యాలెన్సెస్ కూడా పిండం లోపలికి వెళ్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ పిండం లోపలికి అది ట్రావెల్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ నాడి బ్లాక్ అయిపోతుంది ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ బ్లాక్ అయిపోతాయి పుట్టిన తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత కొన్నేళ్ల తర్వాత ఆల్మోస్ట్ పుట్టిన వెంటనే కొంచెం ఫ్రెష్గా ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం నార్మల్గా ఉంటారు కొన్నాళ్ళు పోను 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 ఇది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి ఈ ఏ ఎనర్జీ లెవెల్ అయితే తల్లి లోపలే ఇంబ్యాలెన్సెస్ వచ్చిందో దీని రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి పెరిగేసరికి వస్తూ ఉంటుంది అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి మనం ప్రాబ్లం ఉన్నని లేకపోని మనం ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కానీ జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటాం మనకి మన ఆరోగ్యంగా బ్రతకాలనుకుంటే ఫుడ్ ఒకటే ఇంపార్టెంట్ అని కానీ ఫుడ్ ఈస్ ద సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో దిస్ వైటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎందుకంటే మనం దేంతో అయితే మనం మనం పుట్టాము పంచభూతాలతోటి ఆ ఎనర్జీ మన శరీరంలో కరెక్ట్గా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటేనే మనం హెల్దీగా ఉండగలం సో దీన్ని ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనం ఏమి ఇప్పుడు ఋషులు మునులు అంతా ఉన్నారు చాలా మంది వాళ్ళు ఫుడ్ లేకుండానే బ్రతుకుతున్నారు ఎలా బ్రతుకుతారు అంటే ఎనర్జీ లెవెల్ ట్రావెలింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఆకలి కూడా ఉండదు ఆ కాలంలో అలాగే బ్రతికేవాళ్ళు ఇప్పుడే మనం ఫుడ్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం అంటే ఫుడ్ వద్దని కాదు అందరూ అనుకునేట్టుగా ఫుడ్ ఇస్ ద సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బట్ ప్రైమరీ సోర్స్ నుంచి మనకి వైటల్ ఎనర్జీ మన శరీరంలో కరెక్ట్గా ట్రావెల్ అవ్వాలి అంటే ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ వైటల్ ఎనర్జీ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ పంచభూతాలు ఉన్నాయి కదా ఈ దీనిలో నుంచి మన శరీరం లోపలికి ఎనర్జీ ట్రావెల్ అవుతూనే ఉంటుంది మొత్తం ట్వెల్వ్ ఆర్గన్స్ చూసాం మేజర్ ఆర్గన్స్ ఈ మేజర్ ఆర్గన్స్కి టూ టూ అవర్స్కి ఒక్కొక్క ఆర్గన్కి ఎనర్జీ ట్రావెల్ అవుతూనే నాన్ స్టాప్గా ట్రావెల్ అవుతూనే ఉంటుంది మనం ఎక్కడున్నా ఏసీ రూమ్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇలా ట్రావెల్ అయ్యేది ఎలా అంటే మన నెయిల్ కార్నర్స్ కాళ్ళల్లో చేతుల్లోని నెయిల్ కార్నర్స్లో స్కిన్ అడుగులో ఒక లేయర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట దాని లోపల నుంచి ఒక ఇట్ దెర్ ఇస్ నో రిజిడ్ పాత్వే ఇది ఒక కెనల్ లాగా ఈ ఎనర్జీ ప్రపంచ శక్తిలో నుంచి మన బాడీ లోపలికి ట్రావెల్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇది ట్రావెల్ అయ్యి ఏం చేస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టేక్ ఏ హార్ట్ ఈ ఫైర్ ఎనర్జీ మన బాడీ లోపలికి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంది ట్రావెల్ అయ్యి ఏం చేస్తుందంటే ఈ హార్ట్ చుట్టూ ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ చేసుకుంటుంది ఈ ఎనర్జీ ఈ ఎనర్జీ హార్ట్ చుట్టూ లేయర్ లా ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ హార్ట్ ఎప్పుడైతే వీక్ అవుతుందో అప్పుడు హార్ట్కి కావాల్సింది ఏంటంటే ఫుడ్ కాదు ఈ ఎనర్జీ కావాలి ఈ ఎనర్జీని తీసుకొని ఆ హార్ట్ అది రిజ్యువనేట్ అయిపోతుంది అనమాట సపోజ్ ఈ వెళ్తున్న ఎనర్జీ పాత్రలో ఏదైనా ఒక బ్లాక్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ బ్లాక్ వల్ల ఎనర్జీ ఫర్దర్గా ట్రావెల్ చేయలేదు ఫర్దర్గా ట్రావెల్ చేయలేనప్పుడు ఈ ఈ హార్ట్ చుట్టూ ఆ ఎనర్జీ లేయర్ లేదు ఇప్పుడు హార్ట్కి ఎనర్జీ కావాలి తీసుకోవడానికి అక్కడ ఎనర్జీ లేదు రిజ్యువనేట్ చేసుకోలేకపోతుంది అందువల్లే హార్ట్ అనేది దెబ్బతీస్తూ ఉంటుంది దెబ్బతింటూ ఉంటుంది అనమాట ప్రాబ్లం అనేది ఒక్కొక్క ఆర్గన్కి ఇలాగే మనకి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట టోటల్గా చూస్తే ఫైవ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిజీజ్ ఉంది అంటున్నారు అంటే ఇది ఋషులు మునులు రాశారు అనమాట ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయర్ బ్యాక్ రాశారు ఇది బోత్ బాడీ అండ్ మైండ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఒక్క ఎనర్జీ ఒక్క ఎలిమెంట్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ ఎలిమెంట్ ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ మన బాడీ లోపల సరిగ్గా ప్రవేశించలేదు అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ఇప్పుడు హార్ట్ ఒకటి సరిగ్గా రిజ్యువనేట్ చేసుకోలేదు అంటే హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఫైవ్ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రాసి పెట్టున్నారు మెయిన్ థింగ్లో చేస్తున్నది ఏంటి అంటే జస్ట్ వీఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ప్లంబింగ్ వర్క్ లాగా ఏంటంటే ఈ ఎనర్జీ వెళ్ళే పాత్లో ఎక్కడన్నా మెరిడియన్లో బ్లాక్స్ ఉంటే ఎక్కడ రూట్ కాసెస్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్ కాసెస్ పేషెంట్ మిల్ స్టేల్ పది పదిహేను ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు చెప్పొచ్చు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినా కూడా దానికి అంతకు రూట్ కాసెస్ ఏంటి ఎక్కడైతే మెయ
ఆ ఎనర్జీ ట్రావెల్ చేయలేనప్పుడు ఆ ఏ ఆర్గన్కి అయితే పర్టికులర్గా ట్రావెల్ చేయలేదు ఆ ఆర్గన్ దెబ్బతీసేస్తూ ఉంటుంది ఆర్గన్ రిలేటెడ్ మనం చెప్పాను కదా ఒక్కొక్క మెరిడియన్ రిలేటెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు హార్ట్కి వెళ్ళలేదు అనుకుంటే హార్ట్ రిలేటెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనమాట వేరియస్ నేమ్స్తో ఉంటాయి కానీ మేము చూసేది ఏంటంటే ఎలిమెంట్ నేమ్తో చూస్తాం ఈ ఎలిమెంట్కి ఎనర్జీ వెళ్ళట్లేదు సో దట్ ఆ బ్లాక్ని రిమూవ్ చేస్తే సైమల్టేనియస్గా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సెటరేట్ అవుతాయి ఓకే రైట్ మనతో మాట్లాడడానికి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి వైజాగ్ నుంచి వేణుగోపాల్ గారు హలో హలో వేణుగోపాల్ గారు నమస్తే అండి కొంచెం క్లియర్ గా అంటే అండి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు వాళ్ళు స్పరిస పోయింది అంటున్నారు వెండి పూసులో ఆపరేషన్ చేశారంటున్నారు ఇది ఎలా అంటే ఈ మెరిడియన్స్ వచ్చి ఎనర్జీ అలా కంటిన్యూస్ నాన్ స్టాప్ గా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వెన్ని పూసుల వాళ్ళు ఏదైనా వేసి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ బాడీ సంథింగ్ వేస్తారు కదా స్పైనల్ కాలమ్ లో వేసి ఆపరేట్ చేసి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్ పెట్టుంటారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీ ట్రావెల్ చేయదు ఓకే అందుకే పర్మనెంట్ క్యూర్స్ అనేది ఉండదు అనమాట కానీ దే గెట్ టెంపరీగా కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నారంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెక్టిఫికేషన్ జరుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరగదు అనేది కష్టం అనమాట ఇలా ఆపరేట్ చేసి ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆపరేషన్ లేకుండా స్పైనల్ కాలం ఎంత ప్రాబ్లం ఉన్నా వీ కెన్ సెట్ అసలు ట్రీట్మెంట్ విధానం అనేది మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయకుండా అంటే ఇంకా వేరే ఏమైనా యూజ్ మెడిసిన్స్ ఏమి యూజ్ చేయకుండా ఎక్కడైతే బ్లాక్ ఉందో లైక్ ఏ ప్లంబింగ్ వర్క్ అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఒక ట్యాంక్ లో నుంచి నీళ్లు వస్తుంది అక్కడ పైపు లో ఎక్కడన్నా బ్లాక్ అయిందంటే ఒక ప్లంబర్ అది ఏదైనా పెట్టి పుల్ల పెట్టి పొడిచినట్టు కానీ సో దీనిలో అగ్రిపంచర్ నీడిల్ ఒక నీడిల్ వాడతాం అనమాట ఒక నీడిల్ ఆ బ్లాక్ ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది బ్లాక్ అని అంటే అక్కడ ఆ బ్లాక్ కి ఒక నీడిల్ వాడతాం ఆ తర్వాత నాడి చూస్తాం నాడి చూసి ఈ ఎనర్జీ ఆ బ్లాక్ రిమూవ్ అయిందా అని చూసి ఆ నీడిల్ రిమూవ్ చేసేస్తాం అంతే విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది రైట్ ప్రధానంగా చాలా మంది చూసుకుంటే ఒపెసిటీ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం కొంతమంది లావుగా ఉన్న వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే ట్రీట్మెంట్స్ కోసం సర్జరీస్ కోసం వేరే వేరే చాయిస్ చాలా ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో అయితే ఇటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అవైలబిలిటీ అవును సో అలా చేయించుకున్న వాళ్ళకి కూడా అటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఏమీ అవసరం లేకుండా సర్జరీస్ ఏమీ అవసరం లేకుండా మీ దాంట్లో ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ వెయిట్ తగ్గడం అనేది చాలా ఈజీ ఇందులో ఏంటంటే ఒక్క డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఏమీ ఈ మెథడ్ లో డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ లేవు డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ లేకుండానే వెయిట్ తగ్గుతుంది ఎలా అంటే వెయిట్ ఎలా పెరుగుతారు అని అంటే ఇట్ ఈస్ అ వాటర్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి వాటర్ ఎలిమెంట్ అనేది మట్టి ఉంటుంది కదా వన్ కేజీ ఆఫ్ మట్టి ఉందనుకోండి దానిలో ఎక్కువగా వాటర్ పోసేసి బుడద బుడద చేసేస్తాం అనుకోండి దానిలో దానిలో మనం ఒక సీడ్స్ వేసి చెట్టు పెట్టలేము అక్కడ ఉండడానికి ఏమో వాటర్ ఉంది ఎర్త్ ఉంది మట్టి ఉంది అన్ని ఉంది కానీ దాన్ని ఏ విధంగా మనం యూజ్ చేయలేం అదే ఒబసిటీ అంటాం అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే వాటర్ ఎనర్జీ రిసీవ్ అవుతుంది రిసీవ్ అయిన ఎనర్జీ ఎర్త్ తో మిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట వాళ్ళకి ఎర్త్ తో మిక్స్ అయిపోయినప్పుడు రిసీవ్ అయ్యి అక్కడ మిక్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ ఎలిమెంట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి ఉంటాయి ఒబసిటీ అన్న వాళ్ళకి చూస్తే కడుపులో స్టమక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి స్టమక్ అండ్ స్త్రీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో ప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ సంబంధించినది హెయిర్ ఫాల్ సంబంధించినది ఇంకా చెవులు బోన్స్ వీటిలో ఏదైనా ఉండొచ్చు అన్నీ ఉండాలని లేదు వీటిలో ఏదైనా ఉండొచ్చు అనమాట ఇవన్నీ కాంబినేషన్ లో ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి కనిపించేది మాత్రం వెయిట్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో ఈ వెయిట్ ని సెటరేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వాళ్ళకి సాల్వ్ అయిపోతాయి వెయిట్ వచ్చి వితౌట్ ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ ఇది లేకుండా అన్ని ఫుడ్ తింటూనే నార్మల్ వెయిట్ కి వచ్చేయడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చి దీనిలో సాధ్యం ఉంది అనమాట మనతో మరో కాలర్ మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారండి ఒంగోలు నుంచి శ్యామ్ కుమార్ గారు హలో హలో శ్యామ్ కుమార్ గారు నమస్తే అండి ఓకే మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారికి నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి ఓకే అయితే ఆవిడకి డిస్క్ కొలాబ్స్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి చెప్పారు టోటల్ గా రె
దాన్ని మనం ఇప్పుడు మీరు చెప్పే ప్రక్రియలో ఏమన్నా సర్జరీ లేకుండా అటువంటిది ఏదైనా దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా సర్జరీ లేకుండా డెఫినెట్ గా ఉంటుందండి సెవెంటీ ఇయర్స్ దీనిలో ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమీ లేవు ఆ ఏజ్ కి ఇప్పుడు ఎలాగైనా చిన్నప్పుడు ఉన్న ఎనర్జీస్ పెద్ద అయినా ఉండదు కదా సో వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సర్జరీ లేకుండా ప్రాబ్లం లేకుండా దే కెన్ గెట్ ఆన్ పెయిన్ లేకుండా దే కెన్ గెట్ ఆన్ దే కెన్ డూ దేర్ వర్క్స్ అలా అలా తీసుకొచ్చేయొచ్చండి ప్రాబ్లం లేకుండా రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ప్రధానంగా మనం అనుకున్న వాటిలో ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే హెయిర్ ఫాలింగ్ ఇది అందరిలోనూ చూస్తూ ఉంటాం సో ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు హెయిర్ ఫాలింగ్ హెయిర్ ఫాలింగ్ అంటే మనం సపరేట్ గా హెయిర్ ఫాలింగ్ అని చేసేది సింటమాటిక్ రిలీఫ్ హెయిర్ ఫాలింగ్ ఎందువల్ల వస్తుంది రూట్ కాసెస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సో దూలో రూట్ కాసెస్ చూసామంటే వాటర్ ఎనర్జీ మన బాడీ లోపలికి సరిగ్గా ప్రవేశించదు అంటే వాటర్ ఎనర్జీ అనగా అందరు నేను ఎక్కువ వాటర్ తాగుతానండి అని అంటారు వాటర్ తాగే వాటర్ కి ప్రపంచంలో నుంచి మన శరీరం లోపలికి ప్రవేశించే ఎనర్జీకి చాలా తేడా ఉంది తాగేది తాగనిది అది మన చేతిలో లేని విషయం అనమాట సో ఈ వాటర్ ఎనర్జీ బ్లాక్స్ ఉంటుంది శరీరంలో బ్లాక్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ మన హెయిర్ ఫాల్ మాత్రమే గమనిస్తాం డెఫినెట్ గా చూస్తే వాళ్ళకి రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ పీరియడ్స్ లో లేడీస్ అయితే పీరియడ్స్ లో డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అంటే ఇది బ్యాలెన్సింగ్ లేదు అనేది మాత్రమే మనం చెప్పగలం ఈ ప్రాబ్లం అని మనం తీసుకురాలేమన్నమాట సో ఆ హెయిర్ ఫాలింగ్ కి ఉన్న రూట్ కాసెస్ మనం కనుక్కుంటే ఆ రూట్ కాసెస్ లో ఉన్న బ్లాక్స్ మనం రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఈ హెయిర్ ఫాల్ తో పాటు వేరే ఇంకేమేమైతే ప్రాబ్లం ఉన్నాయో వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేసిన అవి కూడా అవి కూడా కలిసి సెటరేట్ అవుతాయి ఓకే మరి పిల్లల్లో చూసుకుంటే మీరు అన్నట్టు ఈ ట్రీట్మెంట్ పిల్లలు ఆ స్టేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం బెటర్ అని మీరు చెప్తున్నారు సో పిల్లల నుంచి అంటే వాళ్ళలో ట్రీట్మెంట్ విధానం ఎలా ఉంటుంది పిల్లల నుంచి అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా తల్లి కడుపులో నైన్ మంత్స్ పిల్లలు ఉంటారు కదా ఈ నైన్ మంత్స్ లో తల్లి యొక్క మైండ్ తండ్రి యొక్క మైండ్ తోనే ఈ వాళ్ళ యొక్క ఎనర్జీ బ్లాక్స్ అన్ని కూడా ఈ పిల్లల లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి పిల్లలు పుట్టాక వీళ్ళకి హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉంటారు వాళ్ళకి తొందరగా మాటలు రాకపోవడాలు చాలా ప్రాబ్లమ్ ఎక్కువగా ఫేస్ చేస్తున్నారు పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే వీజింగ్ ఉండడం ఇలాంటివన్నీ కూడా అన్ని ఇంకా దీంతో పాటు ప్రాబ్లమ్స్ కని వాళ్ళు వచ్చినా కూడా ఈ పిల్లలు ఎలా ఈ పిల్లలు పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకున్నది మూలాన ఎలాగో వీళ్ళ ఎనర్జీ సెటరేట్ అవుతుంది అని అంటే ఈ పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళకి క్రియేటివిటీ పెరుగుతుంది మెమరీ పవర్ పెరుగుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది ఇమ్యూన్ లెవెల్ పెరుగుతుంది స్ట్రెస్ అనేది ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు చూసినా కూడా త్రీ ఇయర్స్ పిల్లలు కూడా హోంవర్క్ ఎక్కువగా ఉంది నాకు స్ట్రెస్ అంటారు మా క్లినిక్ వచ్చే పిల్లలు చూస్తే నాకు చాలా స్ట్రెస్ గా ఉంది నాకు టెన్షన్ గా ఉంది అంటారు పిల్లలు వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుందని తెలియదు కానీ వాళ్ళ వరకు వాళ్ళకి స్ట్రెస్ గా ఉంటుంది సో ఈ ఏజ్ నుంచే వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి ఈ పల్స్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏం లేదు మన మన శరీరం పంచభూతాలతో అయిన ఉంది ఈ ఎనర్జీ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి మన శరీరంలో ఈ బ్లాక్స్ రిమూవ్ చేస్తాం ఈ బ్లాక్స్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు నాన్ స్టాప్ గా ఎనర్జీ ఫ్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పిల్లలకి కాన్సన్ట్రేషన్ మెమరీ ఇమ్యూన్ లెవెల్ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి వీళ్ళు 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 ఏజ్ పెరిగేసరికి వీళ్ళకి డిసీజ్ అనేది రావడం అనేది తగ్గుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి వీళ్ళకి పిల్లలు పుట్టినప్పుడు హెల్దీ జనరేషన్ తీసుకురావచ్చు రైట్ మరొక వాళ్ళతో మాట్లాడతామండి హైదరాబాద్ నుంచి నందిని గారు హలో హలో నందిని గారు నమస్తే అండి అవునండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారికి నమస్తే అమ్మా హెడేక్ వస్తుంది అండి అది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి సో ఐస్ అనేది వచ్చి వుడ్ ఎలిమెంట్ తో సంబంధించినది సో వుడ్ ఎలిమెంట్ తో సంబంధించినది అంటే మనం మనం తీసుకునేటప్పుడు ఐస్ మాత్రమే నాకు ప్రాబ్లం అండి అంటాం కానీ వుడ్ అనేది ఒక చెట్టు ఒక ప్లాంట్ ఒక ప్లాంట్ బాగా పెరగాలంటే ఏం కావాలి మనకి నేచర్ లో మంచి సాయిల్ కావాలి మంచి సన్లైట్ కావాలి మంచి ఎయిర్ కావాలి మంచి వాటర్ కావాలి ఈ నాలుగు ఎలిమెంట్ శరీరంలో నేచర్ లో ఉంటేనే ఈ చెట్టు మనం పెట్టగలం సేమ్ మన బాడీలో కూడా ఈ నాలుగు ఎలిమెంట్స్ లో ఎనర్జీ ఇంబాలెన్సెస్ ఉంటాయి చిన్న 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 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు దాన్ని నోటీస్ చేసి ఉండరు సో ఆ తర్వాతే మనకి ఐలో ప్రాబ్లం రావడం కానీ హెడ్ ఏక్ రావడం కానీ ఇవన్నీ కూడా దాని మూలంగానే జరుగుతాయి సో మనం చెప్పినట్టు ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ చేస్తామనుకోండి
పెట్టుకోవాలో సేమ్ మన మా బాడీలోని ఆ మెరిడియన్స్ ని క్లీన్ చేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఎనర్జీ ఫ్లో నార్మల్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఇంటిని ఒకసారి క్లీన్ చేసి వదిలేయం కదా అట్లీస్ట్ మంత్లీ వన్స్ వీక్లీ వన్స్ ఫుల్ గా ఇల్లంతా దూమ దూలిపి క్లీన్ చేసుకున్నట్టు కానీ ఈ మెరిడియన్ బ్లాక్స్ అని పీరియాడికల్ గా మంత్లీ వన్స్ మనం చేసుకుంటూ ఉంటే మనం ఫుడ్ ఎలాగో త్రీ టైమ్స్ తీసుకోవాలి ఒక యోగా అన్న మనం హెల్దీగా ఉండాలంటే యోగా చేయాలంటాం ప్రాణాయామ చేయాలంటాం వాకింగ్ వెళ్ళాలంటాం ఇవన్నీ వాళ్ళు చేయాలి కానీ పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఇక్కడ డాక్టర్ చేసి తెచ్చాలి ఒక్కసారి మంత్లీ వన్స్ వచ్చి పల్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుని వెళ్తే దే కెన్ లివ్ హ్యాపీలీ అండ్ లీవ్ హ్యాపీలీ బ్రతకడం కూడా హ్యాపీగా బ్రతకొచ్చు పోవడం కూడా హ్యాపీగానే ఉంటుంది అనమాట మనకి ఎవరికి సమస్యలు లేకుండా మనకి కూడా సమస్యలు లేకుండా హెల్దీగా ఉంటుంది అనమాట రైట్ ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ తీసుకున్న తర్వాత కానీ ఏమైనా ఫుడ్ కి సంబంధించి ఒక డైట్ ఏమైనా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుందా లేదంటే డైట్ తో సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది దీనికి డైట్ ఏం సంబంధం లేదమ్మా ఏ ఏ ఫుడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళ టంగికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి నాకు ఇది తినాలని ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా తినవచ్చు ఈవెన్ డయాబెటీస్ లో కూడా మా మెథడాలజీలో ఇంతవరకు చాలా మంది క్యూర్ చేసాం మేము డయాబెటిక్ కానీ థైరాయిడ్ కానీ కిడ్నీ ఫెయిలియర్ కానీ ఏదైనా కూడా ఏది ఇచ్చినా కూడా డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు ఓన్లీ ద టైమింగ్ రెస్ట్రిక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది సెవెన్ టు సెవెన్ థర్టీ మీరు అన్కుక్డ్ ఫుడ్ తీసుకోండి లెవెన్ దాకా ఏం తీసుకోవద్దు దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో యూనివర్సల్ ఎనర్జీ మన శరీరంలోకి ఫ్లో చేసే టైం అని బట్టి సెవెన్ టు నైన్ స్టమక్ టైం ఉంటుంది నైన్ టు లెవెన్ స్క్రీన్ టైం ఉంటుంది ఈ సెవెన్ టు నైన్ స్టమక్ టైం కాబట్టి దాని లోపల సెవెన్ టు సెవెన్ థర్టీ లోపల చాలా లిటిల్ ఫుడ్ అనేది కూడా అన్కుక్డ్ ఫుడ్ అది మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం ఏమి అన్నది సో దాన్ని తీసుకుంటే ఈజీగా డైజెస్ట్ అయిపోవాలి అంటే బిఫోర్ నైన్ డైజెస్ట్ అయిపోయి ఉండాలి నైన్ టు లెవెన్ స్ప్లీన్ కి ప్రపంచ షవంలో నుంచి మన శరీరానికి లెవెన్ నైన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఎనర్జీ ఆ ఎనర్జీ మనం స్టోర్ చేసి పెట్టాలి స్ప్లీన్ ఎనర్జీ ఆ స్టోర్ చేయాలి అంటే ముందుగానే స్టమక్ వచ్చి ఖాళీగా ఉండాలి అందువల్ల స్మాల్ స్మాల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటుంది కానీ నో ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ వెయిట్ ఉన్న ఒబెసిటీ వాళ్ళకి ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ లేదు ఇంకా ఏ డిసీజ్ కి కూడా ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ లేదు రైట్ ఫైనల్ గా ఒక చెప్పండి అంటే చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ తో చాలా అటువంటి వారికి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఎటు ఎన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్ కాసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎవరిని చెప్పడం లేదు ఇప్పుడు ఒక గైనిక్ ప్రాబ్లం బోన్ ప్రాబ్లం డయాబెటిక్ ప్రాబ్లం థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వేరే 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 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళాలి మనం వెళ్ళాలి తీసుకోండి దాని గురించి తప్పు కాదు కానీ ఎందుకు అవెంత క్యూర్ అవ్వట్లేదు అంటున్నాము అంటే దే ఆర్ నాట్ ఫైనింగ్ అవుట్ ద రూట్ కాసెస్ ఎందుకంటే శరీరంలో పంచభూతాల ఎనర్జీ ఫ్లో అయిందంటే ఈవెన్ డయాబెటిక్ కూడా వాళ్ళ మెడిసిన్స్ లో ఫాస్ట్ క్యూర్ అయిపోతాయి ఎవరి ఫాస్ట్ క్యూర్ ఉంటుంది క్యూర్ అవ్వట్లేదు అవ్వట్లేదు అన్న దాని నుంచి క్యూర్ అవుతుంది అని ఎవరైనా చెప్తారు ఎవరైనా చెప్పడం మొదలు పెడతారు సో ఏ ఏ మెథడ్స్ లో ఫాలో అవుతున్నా దాని గురించి మనకి బాధ లేదు సో ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నా అన్నం మనం తీసుకుంటాం ఫుడ్ మనం తీసుకుంటాం అలాగే దానికన్నా ముందు ఉన్న ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మన బాడీలో సర్క్యులేషన్ కరెక్ట్ గా తీసుకుంటూ ఉంటే పల్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఏ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉన్నా అది ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తాయి వాళ్ళకి అప్పుడు వాళ్ళు డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్లే వచ్చి మీకు నార్మల్ కి వచ్చిందండి టాబ్లెట్స్ తగ్గించుకోండి అని వాళ్లే వచ్చి అడ్వైజ్ చేస్తారు సేమ్ టైం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా పది ఇరవై ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా సైమల్టేనియస్ గా వాళ్ళకి క్యూర్ అనేది మొదలవుతుంది అనమాట వాళ్ళు డాక్టర్స్ తోటి వెళ్లి వాళ్ళు టాబ్లెట్స్ అనేది వాళ్ళు తగ్గిస్తారు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండి అండ్ చాలా వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ వ్యూవర్స్ కి ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది అవేర్నెస్ చాలా వరకు తక్కువ కానీ పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ వన్స్ పిల్లల నుంచి స్టార్ట్ చేయడం మంచిది అని చెప్తున్నారు డాక్టర్ గారు పిల్లల నుంచి స్టార్ట్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా హెల్దీగా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ అని చెబుతున్నారు ఇందులో నాలుగు వేల నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది రకాల వ్యాధులకు క్యూర్ ఉందని కూడా చెబుతున్నారు ఇక ఇది ఇవాళ హెల్త్ జోన్ మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం కీ పోచింగ్ జమ